हाय एवरीवन एंड पी फोर ए मैथमेटिक्स मैजिक आ गया है फिर से ट्रिग्नोमेट्री के एक कॉम्प्लिकेटेड uh, क्वेश्चन के साथ uh, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री वीक चल रही है तो आज भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री uh, ही पढ़ने वाले हैं और आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉम्प्लिकेटेड uh, क्वेश्चन देखेंगे और ये जनरली क्वेश्चन फोर मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सिंपल uh, वही लॉजिक से कनेक्टेड uh, है मगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और uh, आज की भी uh, वीडियो का प्रिव्यू रोज की वीडियो की तरह uh, आपका एक्सप्लेनेशन होगा और आपका टिप ऑफ द डे होगा और फिर आपका क्विस्ट टाइम एज वेल एज द अनाउंसमेंट ऑफ द व्यूअर्स हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स तो बिना वक्त वेस्ट करें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा आज का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का कि गिवन कॉट टीटा इज इक्वल टू सेवन बाई एट then evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta to so, solution ki taraf hum log badhte hain kyunki ye trigonometry ka hi question hai to so, all you have to do is pehle ek 90 degree ke right angle triangle ko hum log draw kar lete hain kyunki yahi aapka basic first step hone wala hai okay to so, ye humne draw kar liya hai ab is particular question mein koi bhi triangle ka naam usne nahi diya na pqr na abc kuch bhi nahi diya hua hai to so, aap apni marzi se random ए बी सी इसे ले सकते हो हाँ यहाँ पर जो एंगल है वो ना ए है ना बी है इट इज जनरल टीटा तो मैं बेस एंगल ही प्रेफर करूंगी नीचे की तरफ और इसे हम लोग ले लेते हैं टीटा तो ये आपका फिगर कुछ ऐसा नजर आएगा अब हम लोग जाते हैं कॉट की वैल्यू पर तो कॉट टीटा का फॉर्मूला इज एक्चुअली गिवन बाई एडजन साइड डिवाइडेड बाई योर ऑपोजिट क्योंकि ये है आपका टैन का रेसी प्रोकल तो जो आपका टान टीटा होता है वो ऑपोजिट बाय एडजस्टेंट होता है और ये कॉट टीटा है तो ये एडजस्टेंट बाय ऑपोजिट हो जाएगा तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं सेवन डिवाइडेड बाय एट मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ये सेवन बाय एट मेजरमेंट्स नहीं है इट इज नॉट सेवन सेंटीमीटर्स एंड एट सेंटीमीटर्स ये सिर्फ आपके रेशोज हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हो एडजस्टेंट साइड को सेवन के आगे एक कॉन्स्टेंट लगा के के और ऑपोजिट साइड को भी आप लिख सकते हो एट के आगे कॉन्स्टेंट लगा कर के तो अगर आपका ये टीटा है ये आपकी डिफॉल्ट हाइपोटिन्यूस हो जाने वाली है बचते हैं ये दो साइड तो टीटा के जो सामने होगी वो होगी आपकी ऑपोजिट और इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं एट के और ये जो बाजुक जुड़ी हुई है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सेवन के अब चलते हैं हमारे प्रॉब्लम के आगे की तरफ जिसमें हम लोग पाइथोग्रस थेरम लगाकर हाइपोटिन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम सिर्फ आप फॉर्मेलिटी के लिए पाइथोग्रस थेरम लिख दीजिए जिसमें हमारे पास आएगा हाइपोटिन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर प्लस अगेन वन मोर साइड का स्क्वायर ओके नाउ आफ्टर दिस इफ यू सी हाईपोटिन्यूस की वैल्यू यहाँ पर क्या है तो ए हो क्या है ये तो ए होल स्क्वायर और एक साइड जो है वो आपकी क्या है ए बी होल स्क्वायर और जो दूसरी साइड है वो आपकी क्या है बी सी होल स्क्वायर तो आपने ये लिख दिया है कि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है अब आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पाइथोग्रस थियरम और हाइपोटन्यूस और मिसिंग साइड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मेरे पहले के वीडियोज में आप लोग जाकर रेफर कर सकते हो यहाँ पर आपको हाइपोटन्यूस फाइंड आउट करना होता है क्योंकि हाइपोटन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई द प्लस स्ट्रैटेजी ओवर यर तो प्लस में आप क्या करोगे पहले आपको दोनों नंबर्स को स्क्वायर करना होगा तो आप लिख दो ए सी इज इक्वल टू एट के का होल स्क्वायर प्लस आपको सेवन के लेना है और उसे भी स्क्वायर कर देना है और दोनों को ऐड कर देना है तो यू विल बी गेटिंग सिक्सटी फोर के स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन के स्क्वायर तो सिक्सटी फोर प्लस फोर्टी नाइन हो जाता है हंड्रेड एंड थर्टीन और के स्क्वायर आपका एज सच हो जाता है क्योंकि हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है या आप यूँ कह लीजिए ये ए सी स्क्वायर है तो द वैल्यू ऑफ ए सी विल बी जो भी एंड में आपके पास आंसर आ रहा है उसका निकाल लेना है स्क्वायर रूट तो मैं आपको बता दूं कि 113 जो है उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है तो वो रूट में एज सच रहेगा और क्योंकि ये के स्क्वायर है जब रूट से बाहर निकलेगा तो इट इज गोइंग टू बी ओनली के तो आपकी जो हाईपोटन्यूज की वैल्यू है कम्स आउट टू बी रूट 113 के ओके अब यहाँ तक करने के बाद हम लोग जाते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना क्या इवेलुएट करना है तो इवेलुएशन में हम कंसिडर करने वाले हैं आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कंसिडर वन प्लस साइन टीटा बाय वन प्लस कॉस टीटा एंड देन यू आर हैविंग वन माइनस साइन टीटा 
by 1 minus cos theta. तो इसे या तो आप साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट करके डायरेक्ट सब्सिट्यूट कर लीजिए या फिर और सिंपल मेथड ये होगी अगर आप ऊपर ऑब्जर्व करते हो यहाँ पर तो इट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी यहाँ पे वन और साइन थीटा है यहाँ पर भी वन और साइन थीटा है मगर बीच में सिर्फ फर्क आ रहा है प्लस और माइनस का यहाँ पर आ रहा है प्लस और यहाँ पर आ रहा है माइनस तो मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ पर आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अगर हम इसे ए लेते हैं इसे बी लेते हैं यहाँ पर भी ए लेते हैं बी लेते हैं नीचे भी आप ऐसी कर लीजिए ए और बी लीजिए तो इट टर्न्स आउट टू बी ए स्क्वायर तो ए क्या है हमारा वन तो वन स्क्वायर माइनस बी क्या है आपका साइन टीटा तो साइन टीटा इसे भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और नीचे भी आपके पास वन स्क्वायर माइनस ये क्या है कॉस टीटा तो इसे भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे एग्जैक्ट क्लियर तो ये मैंने पूरे एक्सपेंशन को श्रिंक कर दिया है यहाँ पर आइडेंटिटी लगाकर छोटा कर दिया है तो वन का स्क्वायर वन देगा माइनस साइन टीटा होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर टीटा और नीचे आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा तो हम क्या कर लेते हैं इसे ब्लॉक कर लेते हैं और प्रॉब्लम में आगे बढ़ने के लिए हमें साइन और कॉस दोनों के वैल्यूज चाहिए तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर साइन टीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच साइन टीटा इज गोन बी ऑपोजिट बाई हाईपोर्टन जैसे मैंने आपको बताया था दह रूल ओके तो ऑपोजिट देख लेते हैं क्या है हमारे पास एट के और फिगर में आप देख लो हाईपोर्टन क्या दे रहा है रूट ऑफ हंड्रेड एंड थर्टीन के तो के और के काट दीजिए तो आपके पास बचेगा एट ओवर हंड्रेड एंड थर्टीन का रूट फिर हम उसी तरीके से निकाल लेते हैं आपका कॉस टीटा तो कॉस टीटा का फॉर्मूला है एडजस्टन बाई हाइप यानी कि ये बन जाता है a बाई एच द आह रूल और यहाँ पर एजेस इन साइड आपकी सेवन के है और हाई पोटिन्यूस एज यूजल रूट वन वन थ्री के है तो के के कट गया और आपको मिल गया यहाँ पर सेवन ओवर रूट हंड्रेड एंड थर्टीन तो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुके हैं बस यू हैव टू पिक दम आप एंड पुट दैम इन द ब्लॉक्ड एक्सप्रेशन तो अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर टीटा बाई वन माइनस कॉस स्क्वायर टीटा इम्प्लाइज वन माइनस साइन की जगह लगा दीजिए ये वैल्यू तो आपको मिल जाएगी एट बाई रूट हंड्रेड एंड थर्टीन और इसे कर देना है आपको स्क्वायर फिर वन माइनस कॉस की जगह लगा दीजिए जो आपने अभी ये वैल्यू फाइंड आउट की है सेवन बाई रूट हंड्रेड एंड थर्टीन और क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर कर दीजिए अब गौर से देखिए वॉट इज एट स्क्वायर यहाँ पर होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटेड नॉमिनेटर दोनों को स्क्वायर करना है तो एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर आ गया एंड गाइज बी केयरफुल यहाँ पर हंड्रेड एंड थर्टीन है मगर रूट में है तो जब स्क्वायर रूट को लगेगा तो स्क्वायर एंड रूट जो है वो नलीफाई हो जाते हैं मतलब रूट गायब हो जाता है तो आपको यहाँ मिल जाएगा हंड्रेड एंड थर्टीन फिर नीचे की ओर बढ़िए सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन है और जैसे कि मैंने ऊपर बताया स्क्वायर और रूट नलीफाई हो जाएंगे तो ये हंड्रेड एंड थर्टीन आएगा अब आता है आपका लास्ट में एलसीएम का स्टेप तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा वन और हंड्रेड एंड थर्टीन का एलसीएम हंड्रेड एंड थर्टीन उसके बाद या तो आप एलसीएम ले लो या फिर यू कैन सिंपली क्रॉस तो यू गेट हंड्रेड एंड थर्टीन माइनस सिक्सटी फोर फिर नीचे चले जाते हैं यहाँ पर भी एल निकाल लेते हैं तो यू गेटिंग हंड्रेड एंड थर्टीन माइनस फोर्टी नाइन तो ये हंड्रेड एंड थर्टीन ये हंड्रेड एंड थर्टीन कैंसिल हो जाएंगे और अब जो आपके पास बचने वाला है वो है नथिंग बट फोर्टी नाइन हंड्रेड एंड थर्टीन में से सिक्सटी फोर गए फोर्टी नाइन और हंड्रेड एंड थर्टीन में से फोर्टी नाइन गए सिक्सटी फोर तो आपकी जो फाइनल आंसर आने वाली है गाइज जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था वो है फोर्टी नाइन बाई सिक्सटी फोर तो ये जो क्वेश्चन में हमें ये एक्सप्रेशन जो सॉल्व करना था इसका फाइनल आंसर है फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर तो इसके साथ तो हमारी ये प्रॉब्लम का सलूशन एंड हो गया है एग्जाम में अगर सिमिलर प्रॉब्लम आता है सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे या बहुत से बहुत यहाँ पर टिक्नोमेट्रिक रेशोज वो चेंज कर देगा सिस्टम पूरा वही रहेगा यहाँ से मेन आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ओके और उसके बाद खुद ब खुद आपके स्टेप्स निकलते चले जाएंगे तो इसके साथ तो सोल्यूशन हमारा ख़त्म हो चुका है अब हम लोग चलते हैं आपके सो कॉल्ड क्विज की तरफ तो Uh, दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था कि इफ फाइव साइन ए इज इक्वल्स टू फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए माइनस कॉस ए ये हमारा कल का क्वेश्चन था 
और इसका सही आंसर मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिखा हुआ है यहाँ पर सही आंसर इसका आने वाला है एलेवन ओवर फिफ्टीन और सही आंसर देने वाले हमारे दो व्यूअर्स हैं एक है हमारे फातिमा और दूसरे हमारे जो व्यूअर हैं वो है गौसिया बानो आई के साथ विच इज़ नथिंग बट यू माहिन तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू पीपल और जिनके आंसर सही नहीं आते हैं वो लोग डिसहार्ट मत होइए आई हाईली अप्रिशिएट कि आप लोग एटलीस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो आप लोग एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो फिर सही आंसर आए ना आए दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस ट्राई करना ही बहुत बड़ी बात होती है और जिनके सही आंसर्स आ गए हैं उन लोगों को मैनी मैनी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक्स कि आप लोग मेरे वीडियो को इतनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे हो तो ये तो हो गया हमारा क्विज टाइम फ्रेंड्स और आ, हमारे क्विज टाइम के बाद मैं आपको एक आ, आज का क्वेश्चन एक देती हूँ जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो और फिर इसके आंसर्स हम लोग कल डिस्कस कर सकते हैं हमारी वीडियो में तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बनता है कि इफ टैन ए इज इक्वल टू रूट थ्री हमारे क्वेश्चन में है इफ टैन ए इज इक्वल टू रूट थ्री हमें फाइंड आउट करना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ हमें फाइंड आउट करना है साइन ए इन टू कॉस सी एंड देन प्लस कॉस ए इन टू साइन सी ये हमारा क्वेश्चन है और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रॉब्लम को भी आप लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे तो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन राउंड हमारा क्विज टाइम भी हमारा इसके साथ ख़त्म होता है अब हम लोग चलते हैं आपके सो कॉल्ड टिप ऑफ द डे पर तो गाइज आज की मैथ्स के लिए टिप है कि आप अपने मैथ्स को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं और एज यूजल मैथ्स के डर को हम कैसे दूर कर सकते हैं तो आज की टिप ऑफ द डे है कि बी द कॉम्पटिटर ऑफ योर सेल्फ बट नॉट दी अदर्स इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई कॉम्पिटिशन कर रहे हो मैथ्स में तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो अगर आप टॉपर्स की लिस्ट में हो तो दूसरे टॉपर्स के साथ आप अपना कंपेरिजन मत करो अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स की लिस्ट में हो तो एवरेज स्टूडेंट्स की लिस्ट में भी आप अपना कंपेरिजन दूसरों से मत करो आप अपने खुद के कॉम्पिटिटर बनो आप अपना खुद का ऑपोजिशन बनो अगर आपने आज एक दिन में टेन प्रॉब्लम सॉल्व की हैं तो आप कोशिश करो कि उसी दिन में आप ट्वेंटी से थर्टी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको अगर आपने हाफ चैप्टर ख़त्म किया है तो आप कोशिश करो कि आप वन एंड हाफ चैप्टर्स कर सको तो बी द कॉम्पिटिटर ऑफ योर सेल्फ इससे क्या होगा कि आपको कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे तो इसमें आप लोग पैनिक हो जाओगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा ओके okay? तो आई होप आप कल की टिप के साथ ये टिप भी लगाओगे और इसी तरीके से मैं आगे के वीडियोस में और टिप्स देती जाऊंगी तो जब सारे टिप्स मिल जाएंगे तो इन आपके लिए मैथ्स बहुत बहुत इजी हो जाएगा ओके okay? तो थैंक्स uh, मेरे वीडियोस के साथ बने रहने के लिए और अगर पसंद आई हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू